What is gyne oncology? এইটা আপনার জানা উচিত যদি কারোর গাইনোকোলজিক্যাল কোনো ক্যান্সার হয় তারপরে তার একটা চিন্তা থাকে এরপর আমি কনসিভ করতে পারবো তো সে ফিউচারে মা হওয়ার জন্য হয়তো পসকেপেবল হবে না গাইনোকোলজিক্যাল ক্যান্সার শুধুমাত্র বয়স্ক মহিলাদেরই হয় না এটা পুরোপুরি মিথ আমি বলবো এই প্যাপসমিয়ার টেস্ট এটা করতে গেলে খুব পেইনফুল ব্যথা লাগে এটা কাঠি তার সামনে একটা তুলো থাকবে পান পাতার মতো ঠোঁটনি আর কার হবে মুখে আসছে না সেক্সুয়ালি অ্যাকটিভ না হলে গাইনোকোলজিক্যাল ক্যান্সারের কোনো ভয় থাকে কন্টিনিউয়াস পিরিয়ড মাসের পর মাস হয়ে যাচ্ছে মানে আপনি যেগুলো দেখে অভ্যস্ত উনি ওগুলো দেখে অভ্যস্ত এটা করতে গেল হাই আমি সায়ন হাই আমি কুশল ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ শো ইনজেকশন ট্রিটমেন্ট 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 ইনজেকশন ট্রিটমেন্ট সাপোর্টেড বাই নারায়ণা হেলথ হাওড়া আজকে আমাদের সাথে আছেন একজন গাইনি অঙ্কোলজিস্ট এবং রোবোটিক সার্জেন স্পেশালিস্ট ডক্টর কৌস্তব বাসু ওয়েলকাম ট্রিটমেন্ট ওয়েলকাম আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের এই নতুন শোতে তো প্রথমে আমি জানবো যে সবাই এই এত কমপ্লিকেটেড টার্ম না হোয়াট ইজ গাইনি অঙ্কোলজি রাইট সো গাইনি অঙ্কোলজি যদি সহজ ভাষায় আমরা ভেঙে দিই গাইনোকোলজিক্যাল ক্যান্সার্স তার ট্রিটমেন্ট মানে মহিলাদের যে ক্যান্সার হয় সোজা কথায় তার চিকিৎসা আমরা করি তার ইনভেস্টিগেশন ডায়াগনোসিস এবং তার ম্যানেজমেন্ট কি কি ক্যান্সারের মধ্যে পড়ে মূলত আমরা বলবো যে ইউট্রাসের ক্যান্সার মহিলাদের ক্যান্সারের মধ্যে সব থেকে আগে আমরা বলবো ইউট্রাসের ক্যান্সার ওভারির ক্যান্সার ইউট্রাসের যে মুখ যেটাকে আমরা সার্ভিক্স বলি সার্ভিক্সের ক্যান্সার জোনিপদ ভেজাইনা এবং ভালভা এইগুলোর ক্যান্সার নিয়ে আমরা মূলত ডিল করি একটা ক্যান্সার যেটা আজ থেকে হয়তো পনেরো কুড়ি বছর আগে খুব একটা আলোচিত ছিল না কিন্তু এই সময় মানে বহু চর্চিত একটি ক্যান্সার আপনি বুঝতে পারছেন সার্ভাইকাল ক্যান্সার এটা যদি একটু সহজে বুঝিয়ে বলেন এবং কেন এটা হঠাৎ করে এত হট টপিক হয়ে উঠল যেটা আমি বলছিলাম সার্ভিক্স মানে হচ্ছে ইউট্রাসের মুখ মাউথ অফ দ্য ইউট্রাস তো তার ক্যান্সার হচ্ছে সেটাকেই সার্ভিক্স বলা হয় এবং তার ক্যান্সার হচ্ছে সার্ভাইকাল ক্যান্সার দেখা গেছে একটা ভাইরাল ইনফেকশানের মাধ্যমে কিন্তু এই ক্যান্সারটা হয়ে থাকে এবং ভাইরাসটা অ্যাকোয়ার করা হয় বাই মিন্স অফ সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স স্বামী স্ত্রী মেলামেশার জন্যই এই পুরুষ নারী মেলামেশার জন্যই কিন্তু এই ক্যান্সারটা এই ভাইরাসটা এসে থাকে এবং ভাইরাসটা যদি অনেক দিন ধরে মহিলার বডিতে থেকে যায় সেটা একটা কিন্তু ক্যান্সারের ট্রান্সফরমেশান একটা ইনফেকশান থেকে শুরু হয় একটা অ্যাপসেস থেকে শুরু হয়ে সেটা আস্তে আস্তে ম্যালিগনেন্ট ট্রান্সফরমেশান বা ক্যান্সারাস চেঞ্জ হতে থাকে এবং প্রায় পাঁচ দশ বছর ধরে এই চেঞ্জটা হয়ে কিন্তু ক্যান্সারে চেঞ্জটা হয় এবং যেটা আপনি বলছিলেন বিগত মানে এই যদিও আমরা অনেক ওয়েস্টার্নাইজ হয়েছি ইভেন ইন দ্য আরবান সিটি আমাদের সিটি পপুলেশানে তাও কিন্তু লাইফস্টাইল চেঞ্জের জন্য মাল্টিপল পার্টনার্সের জন্য সিগারেট স্মোকিং মেয়েদের মধ্যে খুব বেড়ে গেছে ইন দ্য কলেজ গোয়িং ইন দ্য ইন দ্য অফিস গোয়িং পপুলেশান তার জন্য কিন্তু এই ক্যান্সারের রিস্ক অনেকটা বাড়ছে এবং সেই জন্য এই ক্যান্সারের যদিও অনেক প্রিভেনশান বেরিয়েছে অনেক রকম মেথার্স এসছে ভ্যাকসিন এসছে তাও কিন্তু এই ক্যান্সারের মৃত্যুর হার ঊর্ধ্বমুখী অনেকটাই কিন্তু বাড়ছে আমরা প্যাপসমিয়ার বলে একটা জিনিস শুনি আপনারা করতেও বলেন এটা সম্বন্ধে একটু কিছু বলুন তো প্যাপসমিয়ার হচ্ছে একটা ওই সার্ভিক্স থেকে যদি আমরা সেল কালেক্ট করতে পারি সেই সেল মানে কোষ কোষগুলোর মধ্যে যে এই যে আমি বললাম যে ক্যান্সারের চেঞ্জটা সেই চেঞ্জটা কিন্তু প্যাথোলজির ডাক্তারগুলো মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে ওনারা কিন্তু দেখতে পারেন এই চেঞ্জটা এবং এই চেঞ্জটা যদি আর্লি অবস্থাতে আমরা ধরতে পারি তাহলে কিন্তু পেশেন্টদের সতর্ক করতে পারি প্রিভেনশানে যে অ্যাওয়ারনেস যে মেজার্সগুলো সেগুলো আমরা বলতে পারি এবং তাতে কিন্তু এই ক্যান্সারটা ওই স্টেজেই রুখে দাঁড়াতে পারে এবং কিওরও হয়ে যেতে পারে তো সেই জন্য প্যাপসমিয়ারটা রুটিনলি তিন বছর অন্তর অন্তর আমরা বলে থাকি সবার জন্য সবার মনে একটা ভয় থাকে যে এই প্যাপসমিয়ার টেস্ট এটা করতে গেলে খুব পেইনফুল ব্যথা লাগে না 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 জাস্ট একটা সোয়াব টেস্ট একটা একটা কাঠি তার সামনে একটা তুলো থাকবে সেটা দিয়ে সার্ভিক্স থেকে নেওয়া হবে ইটস অ্যাপসলিউটলি পেনলেস ওপিডি ভিত্তিক বা আসবেন করবেন চলে যাবেন মানে এটা এমন কোনো বিশাল প্রসিডিওর কিছু নয় বা ইনজেকশান নয় যে যার জন্য এটা কোনো ব্যথা হবে না উনি যেটা বলেন ব্যথা লাগে অনেকে বলবে লজ্জাও লাগে কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে একটা বড় জিনিস তো সেই সেইটা জন্য ভারতবর্ষে কিন্তু অনেক মেজার্স বেরিয়েছে এখন একটা নতুন ধরনের টেস্ট বার করে যেটা সেলফ টেস্ট কিট যেটা পেশেন্ট নিজে কিন্তু যেতে যে লজ্জার কথাটা এলো উনি একটা হেলথ সেন্টারে বা 
কোনো সরকারি বেসরকারি যে হাসপাতালে গিয়ে উঠতে পারছেন না এবং লজ্জার জন্য পরীক্ষাটি করতে পারছেন না ইভেন মহিলা ডাক্তারদের দ্বারাও করতে পারছেন না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা সেলফ কিট পাওয়া যায় যেটা উনি বাড়িতে কালেক্ট করতে পারেন ওই সেলগুলো নিজেই একটা সুন্দর ইনস্ট্রাকশান দেওয়া থাকে তাতে কিন্তু প্যাপসমিয়ার পসিবল যদিও সেটা সেন্সিটিভিটি নর্মাল আমাদের যে প্যাপসমিয়ার যেটা ডাক্তারবাবুরা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্সরা নিচ্ছে তার মতো নয় বাট অ্যাটলিস্ট কিছুটা তো আমরা ধরতে পারবো তো লজ্জাও পাবেন না ভয়ও পাবেন না এটা খুবই সিম্পল একটা প্রসিডিওর চাইলে নিজেও করতে পারেন সো প্যাপসমিয়ার টেস্ট যেটা আমাদের আজকে ট্রিটমেন্ট বললেন যে তিন বছর অন্তর অন্তর প্রত্যেক মহিলারই করা উচিত যদি কারোর গাইনোকোলজিক্যাল কোনো ক্যান্সার হয় তারপরে তার একটা চিন্তা থাকে এরপর আমি কনসিভ করতে পারবো তো একদম তো এইটা একটু বিস্তারিতভাবে তো এটা একটা আমি বলবো একটা রিসার্চ টপিক আজকাল আমরা সমস্ত পেশেন্ট যারা আমাদের কাছে আসে এবং যারা ধরুন গর্ব ভতি হওয়ার মতো যে এজটা যে এজ গ্রুপের যদি পেশেন্ট আছে সাপোজ পঁচিশ থেকে চল্লিশ একটা টাইমে যদি আমাদের কাছে আসে এবং তারা যদি প্রেগনেন্সি ফিউচার প্রেগনেন্সি নিতে ইচ্ছুক তাদের কিন্তু কিন্তু আমরা সব সময় অফার করি আমাদের এটা নৈতিক দায়িত্ব তাদের ক্ষেত্রে অফার করা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা সবসময় ক্যান্সারে অল মানে যারা ক্যান্সার প্র্যাকটিস করি তারা বিশ্বাস করি যে দেয়ার শুড বি আ ব্যালেন্স বিটুইন কোয়ালিটি অফ লাইফ অ্যান্ড দ্য ডিজিজ হ্যাঁ তো এমন সাপোজ এমন একটা অ্যাগ্রেসিভ ক্যান্সার যেখানে তার সার্ভাইভাল হয়তো তিন বছর কি চার বছর সেখানে আমার ফিউচার প্রেগনেন্সি বা এসব নিয়ে ডিসকাস করার কোনো মানে হয় না তো সেখানে আমি ক্যান্সারটাকে আগে ইম্পর্টেন্স রাখছি রাইট কিন্তু যেখানে ক্যান্সার ইজ কমপ্লিটলি কিউরেবল যেমন আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার বা আপনি বললেন সার্ভাইকাল ক্যান্সার ভেরি আর্লি স্টেজে কিন্তু কমপ্লিটলি কিউরেবল ইউটারাসের ক্যান্সার হ্যাঁ তো কিছু কিছু ওভারিয়ান ক্যান্সার এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কি হবে আমাদের কাছে পেশেন্ট দশ বছর পনেরো বছর ধরে ফলো আপে আসছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে কিন্তু অবশ্যই কোয়ালিটি অফ লাইফ যেটা আপনি বলছেন যে ফিউচার ফার্টিলিটি প্রেগনেন্সি নাও সেই দিকে কিন্তু নজর দিতে হবে তো সেই জন্য আমরা আজকাল আগেকার দিনে কিন্তু পেশেন্টদেরও ধারণা ছিল এবং পেশেন্ট রিলেটিভদেরও ধারণা ছিল ক্যান্সার মানে সব বার করে দাও কিন্তু সেই কনসেপ্টটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে অবশ্যই পেশেন্টদের সচেতন করা যে এই এই সিমটম হলে আগে আপনি আসবেন তাতে মানে আমরা একটা কনজারভেটিভ সার্জারি করছি রাইট আমরা পুরো বার করছি না তার ক্ষেত্রে রোগ ফিরে আসার একটা প্রবণতা থাকেই কিন্তু সেইটা ব্যালেন্স করে যদি আমি প্রেগনেন্সি আউটকাম দেখি তা ডেফিনেটলি প্রেগনেন্সি যদি পেশেন্ট ভালো থাকে প্রেগনেন্সি ইজ অলওয়েজ ওয়েলকামিং হ্যাঁ সুতরাং সেইটা আমরা সবসময় নজরে রাখি এবং আর একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট আজকাল ধরুন অন্য ক্যান্সারের জন্য ডায়াগনোসিস হয়েছে সাপোজ ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য একজন মেয়ে তিরিশ বছর বয়সে ডায়াগনোসিস হয়েছে তার এখনও কোনো বাচ্চা নেই ম্যারেড সে ফিউচার প্রেগনেন্সি নিতে ইচ্ছুক এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার যে স্টেজে আছে তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই ক্যান্সারটা কমপ্লিটলি কিউরেবল কিন্তু তাকে তার প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কিমোথেরাপি তারপর সার্জারি এবার সেই কিমোতে কিন্তু ওভারির কমপ্লিটলি ওভারি ড্যামেজ হয়ে যাবে সে ফিউচারে মা হওয়ার জন্য হয়তো পস ক্যাপেবল হবে না তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা পসিবল আজকাল নতুন আমরা করছি যে আইভিএফের মাধ্যমে আমরা উসাইট বা ডিম মানু সেটাকে বার করে হাজব্যান্ডের স্পামের সাথে মিক্স করে এমব্রায়ো করে ফ্রিজ করে রেখে দেওয়া হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট হয়ে গেল তারপরে আইভিএফের মাধ্যমে সেই এমব্রায়োটা ট্রান্সফার করে ফিউচারে প্রেগনেন্সি পসিবল তো এই আলোচনাগুলো এগুলো কিন্তু আগেকার দিনে আমাদের হতো না কারণ টেকনোলজি ছিল না এখন টেকনোলজি এসে গেছে ইনজেকশানস এসে গেছে তার জন্য আমরা কিন্তু এই পসিবিলিটিগুলো এক্সপ্লোর করতে পারছি এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আগে থেকেই মহিলারা বুঝবেন কি করে যে আমার মানে কোনো রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমে কোনো গ্রন্ডগোল হচ্ছে তো সব থেকে সহজ উপায় হচ্ছে যে রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম থেকে আমাদের মেন্সট্রুয়াল সাইকেল বা পিরিয়ডসটা হয় তো পিরিয়ডস আর অ্যাবনর্মালিটি সেটা হচ্ছে প্রথম অ্যালার্মিং সাইন সেটা তো খুব ইজি আইডেন্টিফিকেশান কোনো সমস্যাই নেই যার হয়তো এমন হতে পারে যে কন্টিনিউয়াস পিরিয়ড মাসের পর মাস হয়ে যাচ্ছে সেটা একটা পসিবিলিটি আর একটা পসিবিলিটি মাসে দুবার পিরিয়ডস হচ্ছে বা এক্সেসিভ পিরিয়ড হচ্ছে যার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হচ্ছে অ্যাডমিশান নিতে হচ্ছে ব্লাড এত ব্লাড লস হয়ে গেছে হিমোগ্লোবিন ফল করেছে তো সেইটা একটা অ্যালার্মিং সাইন সেকেন্ড হচ্ছে কোনো লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেন কোনো ব্যথা হচ্ছে বা হঠাৎ করে মনে হচ্ছে পেটটা ফুলে গেল হ্যাঁ তো এগুলো আর্লিয়ার আর্লি সাইন্স অফ ওরিয়ান ক্যান্সার হতে পারে হ্যাঁ ওরিয়ান ক্যান্সারে আমাদের দেখা যায় পেটের মধ্যে জল জমে অ্যাসাইটিস যেটাকে আমরা বলি তার ফলে কিন্তু ক্যান্সারটা ছড়িয়ে পড়তে পারে তো সেই এইগুলো হচ্ছে যেখানে তার সাথে ওয়েট লস ডেফিনেটলি যে কোনো ক্যান্সারেরই কিন্তু একটা সং মানে আমি বলবো সিমটম হচ্ছে ওয়েট
একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সিমটম হচ্ছে পোস্ট কয়েটাল ব্লিডিং আমরা বলি মানে স্বামী স্ত্রী মেলামেশার পরে যদি কোনো রকম ব্লিডিং হয় দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যালার্মিং সাইন কোনো রকমভাবেই সেটাকে ইগনোর করা চলবে না নিয়ারেস্ট গাইনোকোলজিস্ট তাকে দেখানো আরেকটি হচ্ছে পোস্ট মেনোপজাল ব্লিডিং মানে মেনোপজ হয়ে যাওয়ার পরে যারা এল্ডারলি পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব মহিলা যাদের মেনোপজ হয়ে গেছে পিরিয়েজ কমপ্লিটলি বন্ধ হয়ে গেছে দু তিন বছর বন্ধ তারপরে হঠাৎ করে ব্লিডিং হলো সেটা কিন্তু অ্যালার্মিং সাইন এই বয়সের মহিলারা টিপিক্যালি আমাদের মা তারা কিন্তু এটা লুকিয়ে রাখার একটা প্রবণতা দেখা যায় বলতে চান না তো তা সেই বলতে চায় না করতে করতে দু তিন বছর পেরিয়ে যায় আমাদের কাছে যখন আসেন তারা অলরেডি থ্রি ইয়ার্স তাদের সিমটম হচ্ছেন ভালো করে যখন আমরা হিস্ট্রি নিই তখন দেখি তিন বছর ধরে প্রবলেমটা হচ্ছে কিন্তু উনি বলেনি তো সেই জিনিসগুলো কিন্তু আরও আমার রিকোয়েস্ট সবার সকল দর্শকদের কাছে যে সবাই একটু ওপেন আপ হন ওপেন করুন নিজেদের সিমটম সম্বন্ধে ছেলে মেয়েদের কাছে বৌমার কাছে যাই হোক যেই বাড়িতে জ্বর হলে যেমন বলেন এবং এই মাইন্ড ইট এগুলো কিন্তু কমপ্লিটলি কিওর করা সম্ভব আর্লি স্টেজে এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার যে কথাটা আমি বলছি পোস্ট মেনোপোজাল মহিলাদের ক্ষেত্রে কমপ্লিটলি কিওরেবল আমাদের কাছে যে পেশেন্টরা আসছে মানে ইনফ্যাক্ট তাদের ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য রোগ ইজ মোর ডেঞ্জারাস দ্যান ক্যান্সার এতটাই ইজ মানে ভালো ধরনের ক্যান্সার আমি বলি মানে সেটাতে খুব একটা কোনো লাইফ রিস্ক নেই যেরকম আমাদের ট্রিটমেন্ট বললেন যে হেলথ চেক আপ খুব ইম্পর্টেন্ট সেরকমই ফ্যাক্ট চেক আপও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ আপনার চারিদিকে বিভিন্ন বন্ধু বান্ধব দাদা কাকা জেঠু পাড়ার লোক বিভিন্ন জিনিসপত্র আপনাদেরকে বলে যান না তো সেইগুলো কতটা ঠিকঠাক সেটাই জানব আমাদের ট্রিটমেন্টের থেকে আমাদের নেক্সট রাউন্ড ফ্যাক্ট চেক আপে অর্থাৎ চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন মিথ তো সেই মিথগুলো একের পর এক আমরা আমাদের ট্রিটমেন্টকে বলবো উনি শুনে বলবেন যে কোনটা মিথ আর কোনটা ফ্যাক্ট গাইনোকোলজিক্যাল ক্যান্সার শুধুমাত্র বয়স্ক মহিলাদেরই হয় তা মিথ মানে কম বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সুতরাং উভয় কম মানে সেই বয়সটার কোনো লিমিট নেই আমি বলবো কুড়ি বছর থেকে কিন্তু প্রায় সত্তর বছর মহিলাদেরও আমরা গাইনোকোলজিক্যাল ক্যান্সার দেখছি এইচ পিভি অর্থাৎ হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের মাধ্যমে শুধুমাত্র সার্ভাইকাল ক্যান্সারই হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে আমি বলবো সার্ভাইকাল ক্যান্সারই হয় ছেলেদের ক্ষেত্রে ওরাল ক্যান্সার যেহেতু বিদেশে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে ওরাল ক্যান ওরাল সেক্সুয়াল ইন্টারকোস ইজ মোর কমন সেই ক্ষেত্রে ওরাল ক্যান্সারও হতে পারে কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে জেনারেলি সার্ভাইকাল ক্যান্সার অ্যান্ড ওই জোনিপথ যেটা ভ্যাজাইনাল ক্যান্সার সেটা হতে পারে ভ্যালভা বা ভ্যাজাইনা ভালভা অ্যান্ড সার্ভিক্স এই তিনটে এরিয়ার মধ্যেই জেনারেলি প্যাপিলোমা ভাইরাসের ক্যান্সারগুলো হয়ে থাকে আর একটা জিনিস হচ্ছে এইচ পিভি ভ্যাকসিন শুধুমাত্র কম বয়সী মেয়েদের জন্যই ব্যবহার আমি বলবো নয় থেকে চোদ্দ এটা হচ্ছে রেকমেন্ডেশন ডাব্লিউএইচও রেকমেন্ড করে এই টাইমটা দেওয়ার জন্য তার কারণটাই হচ্ছে এই টাইমটায় ওই এইচ পিভি ভাইরাসের এগেনস্টে শরীরে যে ইমিউনিটি ডেভেলপ করে সেটা ম্যাক্সিমাম হয় ঠিক আছে তো এবার অন্য সময় কি দেওয়া যাবে না তো অন্য সময় দেওয়া যাবে ডেফিনেটলি দেওয়া যাবে বাট এক্সপোজার হয়ে গেলে ওয়ান্স দ্য সেক্সুয়াল এক্সপোজার হ্যাজ হ্যাপেন তখন এইচ পিভি ভাইরাসের এগেনস্টে যে মহিলা সে কিন্তু এক্সপোজ হয়ে যাচ্ছে কিছুটা ইমিউনিটি অ্যাকওয়ার্ড হয়েই যাচ্ছে তার জন্য তার ওপরে কিছু আননোন ভাইরাসের থেকে সেটা বাঁচাবে সুতরাং দেওয়া যাবে বাট ইট উইল নট বি অ্যাজ এফেক্টিভ অ্যাজ উইচ ইজ গিভেন ডিউরিং দ্যাট নাইন টু ফোর্টিন ইয়ার্স সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ না হলে গাইনোকোলজিক্যাল ক্যান্সারের কোনো ভয় থাকে না না এটা পুরোপুরি মিথ আমি বলবো অন্য আনম্যারেড মহিলা যারা কোনো দিনই সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ নন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ওভারিয়ান ক্যান্সার হওয়ার রিস্ক আরও বেশি উল্টে বেশি আমি বলবো হ্যাঁ কারণ আমরা দেখেছি যেখানে শরীরে হরমোনের লেভেলটা বেশি থাকে যারা আনম্যারেড যাদের প্রেগনেন্সি আসেনি তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু হরমোনের লেভেল বডিতে মেয়েদের যে ইস্ট্রোজেন হরমোনের লেভেল অনেক বেশি থাকে তাতে কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওভারিয়ান ক্যান্সার হওয়ার রিস্ক অনেকটা বেড়ে যায় সুতরাং রাদার কন্ট্রারি অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু বেশি রিস্ক কিন্তু কম নয় বেশি রাদার সুতরাং প্রেগনেন্সি ইজ প্রোটেক্টিভ ফর মোস্ট অফ দ্য গাইনোলজিক্যাল ক্যান্সার বিট ব্রেস্ট ক্যান্সার বিট ওভারিয়ান ক্যান্সার বিট এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার সুতরাং এক কথায় প্রেগনে বিয়ে ম্যাড বিয়ে করে যদি প্রেগনেন্সি হয় তাতে সেটা গাইনোকোলজিক্যাল ক্যান্সারের জন্য সেটা কিন্তু অনেকটা বেনিফিশিয়াল আর বিয়ে না করে যদি হয় অবশ্যই সেটা হতেই ওটা ওটাও বেনিফিশিয়াল কিন্তু সোশ্যালি বা সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল জোকস অ্যাপার্ট হ্যাঁ বার্থ কন্ট্রোল পিল গাইনোকোলজিক্যাল ক্যান্সার বাড়িয়ে দেয় না উল্
এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সারের রিস্ক কম হয় সার্ভাইকাল ক্যান্সার যেটা এইচ পি বি রিলেটেড দেখা গেছে সে তার রিস্কটা শুধু বাড়ে আদারওয়াইজ মোস্ট অফ দ্য ক্যান্সার ব্রেস্ট ক্যান্সার ওরিয়ান ক্যান্সার এবং ইউটারাসের ক্যান্সার রিস্ক কিন্তু বাত কন্ট্রোল পিল কমায় তো একটা মিত আছে সব জনসমাজে যে এই পিলগুলো কিন্তু খাওয়া খুব খারাপ পিলগুলোতে খুব সাইড এফেক্ট বেশি পিল ক্যান্সার করতে পারে আমি বলবো সেটা কিন্তু নয় তো লো ডোজ পিল যেটা ডাক্তারবাবুরা খুব কমনলি ইউজ করে বিভিন্ন কারণে ইউজ করে কন্ট্রাসেপ্টেন হিসেবে যেটা প্রাইমারিলি ইউজ সেটা করা হয় সাইকেল রেগুলেশন মেন্সট্রাল সাইকেল রেগুলেশনের জন্য ইউজ করা হয় ওভারিয়ান সিস্টের জন্য ইউজ করা হয় এবং ফাইব্রয়েডস ইউটারাসের ফাইব্রয়েড খুব কমন মেয়েদের সেই ফাইব্রয়েডসের জন্য ইউজ করা হয় সেইগুলো কিন্তু ইনফ্যাক্ট প্রিভেন্টিভ হিসাবে ইউজ করা হচ্ছে কিন্তু ইট অলসো প্রিভেন্টস ভেরিয়াস ক্যান্সার্স ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ট্রিটমেন্ট বাট এখানেই শেষ নয় আমরা আমাদের লাস্ট রাউন্ডে আমাদের ট্রিটমেন্টদের সাথে একটা গেমস খেলি মানে তাদের সাথে একটু সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করি হ্যাঁ তো আপনার জন্য কি ওয়েট করছে আমরা দেখবো আমাদের নেক্সট রাউন্ড সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ওকে তো সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে আজকে আমাদের ট্রিটমেন্টের জন্য একটা স্পেশাল গেম রয়েছে আমাদের ট্রিটমেন্ট স্ত্রী রোগের ক্যান্সার নিয়ে কাজ করেন এবং তারা সুস্থ হয়ে হাসি মুখে হসপিটাল থেকে বাড়ি যান তো উনি মানে বিভিন্ন মহিলাদের হাসি দেখে অভ্যস্ত তো সেটাই চেক করা যে উনি বিভিন্ন বিখ্যাত যারা বিভিন্ন তাদের সেক্টরে বিখ্যাত নারী তাদের হাসিকে উনি কতটা চেনেন অর্থাৎ বিভিন্ন মহিলাদের হাসি দেখানো হবে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে আমাদের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের ওয়েপন আমরা খুলছি আপনার জন্য প্রথম আপনি যেগুলো দেখে অভ্যস্ত উনি ওগুলো দেখি অভ্যস্ত উনি ক্যান্সার নিয়েও ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস নিয়েও কাজ করেন কাছাকাছি আপনি না পারলে আপনাকে পান পাতার মতো থতনি আর কার হবে মানে অসাধারণ অসাধারণ এবার দেখি আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি জানেন কি দিয়েই নাম মানে <laughs> 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 জোয়ার করেছি আমরা সেটা পরে আপনাকে জানাবো আমরা অফ রেকর্ড কিভাবে আমরা কোনটা পেলাম ওকে আমরা ক্লোজ করে দিই সো ডক্টর বাসু থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের ইনজেকশান ট্রিটমেন্টে আসার জন্য এবং অনেকটা আমরা অ্যাওয়ার হলাম এখানে আমরা এই পর্বটা শেষ করছি কিন্তু তার আগে একটা বিশেষ ঘোষণা আপনাদের জন্য রয়েছে সুযোগ একটা বিশেষ গিফট জিতে নেওয়ার নারায়ণা হেলথের পক্ষ থেকে তার জন্য এই যে আমাদের সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলো এইগুলোতে নজর রাখবেন কাল একটা প্রশ্ন হবে এই এপিসোড রিলেটেড এবং তার যারা যারা উত্তর দেবেন তার মধ্যে থেকে একজন লাকিউ উইনার পাবে নারায়ণা হেলথ হাওড়ার পক্ষ থেকে একটা স্পেশাল গিফট তাহলে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি শেষ করছি ইনজেকশন ট্রিটমেন্ট সাপোর্টেড বাই নারায়ণা হেলথ আমি সায়ন আমি কুশল ফিরবো অন্য কোনো পর্বে অন্য কোনো ট্রিটমেন্টকে নিয়ে